I had grow up playing basketball, standing, sitting, however. But I mean, if I was having people come to my house to play, then we were going to play my way. Regardez, c'est possible. Mais il faut batailler pour réussir, batailler pour faire vivre ce club. I, I saw a lot of players uh, start to be fast and fast. This improve the spectacular of the of the games. Il y a donc très longtemps, il y avait principalement des poliomélites et des euh, paraplégiques. Les handicaps ont changé. Wheelchair basketball is the most popular Paralympic team sport. However, it is not equally developed in Germany, Italy and France, which are home to three of the strongest leagues of this sport worldwide. Three countries, three different ways to finance the team. Private sponsorship, healthcare entities, public institutions or mixed funding. Au niveau des clubs, il euh, bah, y, y a des subventions euh, qui émanent des collectivités publiques ou autres. Euh, on n'a pas assez de médias qui nous suivent, donc euh, au niveau des sponsors, ça reste quand même très 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 limite. Donc c'est vraiment au bon vouloir des, des municipalités. Euh, certaines euh, suivent, euh, suivent vraiment à fond le, leur club de basket euh, au sein de leur commune, et d'autres euh, malheureusement beaucoup moins. Quoi. Le, le, le budget de, de la commission basket il est de 107 000 euros. Avec les 107 000 euros, tu, tu dois couvrir euh, l'ensemble de tes frais pour partir aux compétitions internationales, tes, tes stages, il ne reste, reste pas énormément. Pour trouver des financements, il n'y a qu'à l'étranger. On n'est pas encore dans la philosophie euh, mécénat individuel. Il n'y a que les gens du Qatar, Dubaï, euh, l'Arabie Saoudite, hormis les religions. Hein. Qu'est-ce qui empêche un club euh, de, de basket traditionnel ou euh, un club de foot traditionnel de monter une section en disport et de mettre les moyens Même le budget d'un pour cent 1% d'un club professionnel, c'est des millions pour nous. C'est rien. Nous avons un contact direct avec l'hôpital. S'il y a un moment qui on va, est nécessaire de l'argent pour voyager, pour faire des choses, l'hôpital, on va, on va, on va mettre euh, d'argent euh, tout de suite. Au contraire, les autres, on doit attendre. Un mois, deux mois, trois mois pour prendre l'argent parce que la politique, c'est que ça. C'est dur d'attirer des, des, des sponsors parce que faire du, euh, du mécénat c'est bien beau, mais je pense que les sponsors attendent un retour sur, sur l'investissement. The prime example of how clever marketing and the acquisition of private sponsors can elevate wheelchair basketball into the public conscience is RSV Landel from Germany. We started with 50 spectators, friends, family, yeah. and now we have up to 4,000, and this is um, absolutely great. We spend a lot of our money in, in marketing and in advertising. We, we have a spot for cinemas, uh, we have um, advertising in the newspapers, okay. um, everything. Okay. And this is the reason why we, why we get... Uh, why we can, can work on the same level like uh, professional clubs here in the region. I wanted to live there. And then once you've been in Europe, it opens a lot of doors for British basketball players because a lot of European clubs don't realize that British guys want to play abroad because we're kind of stuck away on our own. I spoke to Nick Lyon, I told him if they were ever looking for a player, I'd really love to, to come here. I'd love to play for Landil with this kind of setup. I mean, there's, there's nowhere better in the world. We were the first to turn a wheelchair basketball club into a company and work professionally. We were the first to have a home page, to have a fan shop, a fan club. We were also the first to regularly publish a newsletter. If you look at our online presence, it's highly professional. It can compete with other popular club teams, no matter if it's handball, soccer or basketball. In the end, if you make a good job in presenting a sport professionally, and obviously, if you have the success, and if the region is open-minded towards the sport, the economy, the media, then you can reach about 
wegnehmen. And we proved that. We've got a budget and audience figures that can keep pace with regular indoor sports like basketball, handball or volleyball. I still remember people 10, 15 years ago reflecting upon the question if you can advertise with a wheelchair user, whether it is a picture or a video spot. Today, it's not a matter of argument anymore in this region. It's really just getting bigger and bigger in Europe. You know, a lot of people uh, are coming over from everywhere in the world, right? I mean... Look at our team this year. I mean, England doesn't have a, um, a strong league there, kind of like the U.S., so a lot of their players, all their national players are coming to Europe too. You know, the Canadian guys are coming, Australia. I mean, the top teams in the world are, are coming to Europe. So, I mean, it just makes the league stronger. But not all of 12 players can be imported from other countries. Since the 90s, there are more and more former stand-up players who switch to the wheelchair counterpart because they suffered a major injury that keeps them from playing in a non-disabled team. One example is Gesche Schunemann from RSV Landil, who competes with men in mixed teams on the highest level. On top of the success with her club team, Gesche won the gold medal at the Paralympics 2012 in London with the German female national team. Actually, I only had one severe knee injury when I tore a ligament and damaged the cartilage. After that, I wasn't able to play stand-up basketball anymore. The hardest thing to adapt to in wheelchair basketball was the chair handling. You have to catch the ball, slow down the chair, change direction, all at the same time. It's like you have to try to become one with your wheelchair. As a female athlete, I can say that men simply don't like to lose against women. When I first started in the second team, I had to get used to a rough style of playing, got kicked out of the chair from time to time, and it still happens today. But I think it's an advantage and a privilege that I can compete with the world's best male athletes in practice every single day. But where do these players come from? The club infrastructure also determines how new players are recruited and the future of the team is ensured in the long term. Au départ, on avait une équipe locale. Euh, J'ai eu la chance de rentrer en relation avec euh, un international algérien. Le hasard a voulu qu'un deuxième algérien euh, arrive au club, de un très très bon deuxième algérien. Euh, le club a progressé et ensuite, euh, je pense, quand on est connu, les joueurs nous appellent. Si les athlètes s'aperçoivent que le club euh, est bien structuré, ils ont envie de venir au Canet, euh, ils ont envie de venir dans ce club, hein, que ce soit au Canet ou ailleurs. Maintenant, on sait que c'est pas facile. La Côte d'Azur, le tennis, il le, y a la mer, il y a le ski. Pour beaucoup de, de, de gens, c'est plus facile de faire, de faire du sport individuel. Alors, je pense que tous les pays, on va traverser des difficultés pour trouver des, 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 des nouveaux joueurs. Les autres nations se sont énormément professionnalisées. Ils ont montré qu'avec du professionnalisme, on arrivait à avoir des résultats concrets. On a beaucoup de retard. Ça, je pense que tout le monde est au courant. Non. Par contre, les choses ont commencé à bouger depuis, euh, depuis deux ans, là, avec la, la création du, euh, du Pôle Espoir, ce qui permet donc de pouvoir s'occuper des jeunes hein, pour qu'ils puissent avoir justement eux, une formation type un peu universitaire ou lycée aux états unis où ils ont des, euh, ben, leur cursus scolaire et entraînement tous les jours. European countries like Germany, Italy, France, but also Spain or Turkey, account for the strongest national divisions. Therefore, the leagues of player exporting countries like the US, Australia or Canada lack quality and thus competition. Yet, in the end, both sides seem to profit. Young domestic players can learn from high-profile internationals and the best players can live of their sport in a professional environment. Les étrangers sont sont bons pour les mouvements, pour la technique, pour les, pour les matchs. Au contraire, ils ne vont pas laisser rien pour un projet 
et, et qui n'a pas la possibilité de trouver des de nouveaux joueurs comme nous, parce que nous avons un hôpital et nous allons chercher tous les jours des nouveaux joueurs. C'est difficile de rester dans les championnats. Pourquoi avoir des joueurs étrangers Il est très cher. Uh, right now we have one American, Michael Pay, and one uh, British guy, Joe um, Joe Bestwick. And uh, well, we we made we brought up Germans who are now covering way more responsibility on the court. And that's a good step. I mean, they're young guys. They worked here for three years behind imports, and they learned. And now is the time that they're going to have to take over. As I'm the uh, the head coach for the for the national team in Germany, I for sure like to have young young Germans that are that are coming and, and playing a, a big role on that on that team. Ça a changé depuis cette année, justement parce qu'ils sont devant une certaine réalité économique où le budget du club a, a, a été revu à la baisse et ils y ont favorisé euh, en fait l'apport de joueurs du, du club. Est-ce qu'ils seront euh, aussi compétitifs justement euh, que, que dans les années passées où ils ont, euh, notamment l'an dernier, remporté le titre euh, suprême de champion d'Europe à, à Istanbul Ça, je n'en suis pas persuadé.